Hi students, welcome to chemistry class. In the previous class, we discussed about Dalton's atomic theory. One of his post, one of the postulates of his theory is atoms are indivisible. Atoms are not divided in the same way. John Dalton said that. But in that same way, atoms are divided in the same way. Dalton's atomic theory is the most important thing. There are some things that are important to you. That is the most important thing. Attraction of paper bits towards the comb, which is rubbed in dry hair. Attraction of hair towards rubbed balloon. Attraction of rubbed balloon on wall. Lightning, etc. Take a balloon, inflate it and tie a knot. Now, if you bring it near your head, well, it does not attract the hair at all. And then you rub the balloon on your hair and knock off some of the electrons. The balloon will get electrically charged and now it will attract the hair. Your hair will stand on end because of this charged balloon. It's a wonderful sight to see the hair standing on their ends. And now, if you just leave the balloon on your head, it will stick to the head like, a, like glue and it doesn't fall off. Now, we'll do another experiment. If you take an uncharged balloon, it will just fall by gravity. Now, you knock off some of the electrons by rubbing it on your hair. And now, it will just stick to your palm. Once again, charge the balloon and you can stick it to the wall. You don't require glue, you don't require sellotape for this. Now you can charge several balloons and stick them onto the wall. It's a great experiment to... Okay, there we go. Just combing the comb through my hair. Let's see what happens when we put it near the, the bits of paper. Woohoo! They all start jumping around. And attach themselves to the comb. Okay, so there we go, the static electricity. So, what may be present in these substances that results in an attraction? Also, at that time, scientists Humphrey Davy, Michael Faraday, studied passage of electricity to liquids. Michael Faraday is known as the father of electricity. He observed that electricity can pass through liquids and some liquid substances can be separated into their components by passing electricity through it and this process is called electrolysis. Based on electrolysis, he proposed the law of electrolysis. Electrolysis and Paranale, electricity or liquid load a pass the chamber. Liquids are the component side separate chain the phenomenon in electrolysis. A lingala process in the other number electrolysis and the Paranade. Electrolysis Michael Faraday are conducted the other. Adena base don't have the law of electrolysis and the law of loss in the kit and the so. Our exams in our question show you come the law of electrolysis was proposed by Dash. The answer is Michael Faraday. Then Humphrey Davy, sir Humphrey Davy isolated many elements from compounds like calcium, magnesium, boron, etc. Humphrey Davy also uh, studied about the passage of electricity in liquids and he isolated many elements from compounds. He isolated calcium, magnesium, boron, etc. He understood the presence of electric charges in the substance. He established that there are two types of charges, positive and negative. Humphrey Davy, Endana Kandur Chadar Adeham, compounds and elements of isolated Sedu, Ade Polatane, Adeham. Uh, substance le positive and negative charges under the Adeham Parnu Pakshe Pakshe Amala Nerate Kanda experiments. So, even the Chaydatilla experiments, our correct explanation Nalgan Kainila. 
അതേ സമയത്ത് തന്നെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് മെനി ഒബ്സർവേഷൻസ് വൺ ഓഫ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഗീസ്ലർ ഫൗണ്ടഡ് വാക്വം ട്യൂബ് വാക്വം ട്യൂബ് ഓർ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഇസ് എ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ഗ്യാസ് ഓർ വേപ്പർ അറ്റ് വെരി ലോ പ്രഷർ ആൻഡ് ത്രൂ വിച്ച് കണ്ടക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ എ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് വാക്വം ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെരി ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും വെരി ലോ പ്രഷറിലുള്ള ഗ്യാസസോ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പേഴ്സോ ആയിരിക്കും വാക്വം ട്യൂബിൽ ഉണ്ടാകുക നമുക്ക് ആ വാക്വം ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഹൈ ഡിസ്ചാർജ് മീൻ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പം ആ ഗ്യാസസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് വാക്വം ട്യൂബിൻ്റെ സെറ്റ് ഓൾസോ ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ വില്യം ക്രൂക്സ് ഗോൾസ്റ്റീൻ റോൺജൻ ആൻഡ് ദിയർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആർ കോൺട്രാഡിക്ടറി ടു ഡാൽട്ടൻസ് ആറ്റമിക് തിയറി അങ്ങനെ ആറ്റത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാലും ഡാൽട്ടൻ്റെ ആറ്റോമിക് തിയറി റിജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ സമയത്താണ് ജെ ജെ തോംസൺ പ്ലം പുഡിങ് മോഡലുമായിട്ട് വരുന്നത് ജെ ജെ തോംസൺ പ്ലം പുഡിങ് മോഡലുമായിട്ട് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ജോൺ ഡാൽട്ടൻ ആറ്റത്തിനൊരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു പ്ലം കേക്ക് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലം പുഡിങ് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടെത്താൻ യൂസ് ചെയ്തത് കാതോഡ് റേ ട്യൂബാണ് കാതോഡ് റേ ട്യൂബിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അദ്ദേഹം പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് കാതോഡ് റേ ട്യൂബിനെ നമ്മൾ സി ആർ ടി എന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് വിളിക്കും കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് നമ്മുടെ വാക്വം ട്യൂബിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് സെറ്റപ്പ്സ് അതിനെന്തുണ്ടാകും രണ്ട് മെറ്റൽ റോഡ്സ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് സൈഡിലും ഓക്കെ അതായത് ഇത് വാക്വം ട്യൂബാണ് കാതോഡ് റേ ട്യൂബാണ് ഇത് മൊത്തം ഇത് അതിൻ്റെ വാക്വം ട്യൂബാണ് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ലോ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേപ്പറോ ഗ്യാസസോ ഫില്ല് ചെയ്യാം ദെൻ കണ്ടോ ദെർ ആർ ടു റോഡ്സ് മെറ്റൽ റോഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ രണ്ട് ടെർമിനലും നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്യും അതിൽ ഒരു ടെർമിനലിനെ നമ്മൾ കാതോഡെന്നും മറ്റേ ടെർമിനലിനെ ആനോഡെന്നും പറയും അതായത് ഒരു ബാറ്ററിക്കൊക്കെ രണ്ട് ടെർമിനൽ ഇല്ല പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് ഈ മെറ്റൽ റോഡിന് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കിട്ടൂലേ സോ ഈ നെ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള മെറ്റൽ റോഡാണ് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് സോ കാതോഡിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആനോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജെ ജെ തോംസണ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നത് ദെൻ എന്താണ് കാതോഡ് ഡ്രൈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ യു ക്യാൻ സി ഹിയർ അ പർപ്പിൾ കളർ ഗ്ലോ ഇത് ഇതാണ് കാതോഡ് ഡ്രൈ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ വാക്വം ട്യൂബിലൂടി ലോ പ്ല പ്രഷറിൽ നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് പാസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാതോഡ് ഡ്രൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ആ വാക്വം ട്യൂബിൻ്റെ കാതോഡിൽ നിന്നും ആനോഡിലേക്ക് കണ്ടോ ഒരു ഫ്ലോ ആണ് ഇത് ഇനി എന്താണ് കാതോഡ് റേ കാതോഡ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി മെനി 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 നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ കാതോഡ് റേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി അദ്ദേഹം ഈ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആറ്റത്തിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ A ball of positive with little balls of negatively charged particle inside it. That is the case. A large ball is a positive charge. A large ball is a large area of
ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് പോലെയുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ആറ്റത്തിന് എന്നാണ് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഈ ലാർജ് ബോളിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ലാർജ് ബോളിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് ബോൾസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത പോലെയുള്ള മോഡലാണ് ആറ്റത്തിന് എന്നാണ് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് ദസ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡലിന് പേര് വരാൻ കാരണം ഇതാണ് ആ പ്ലം കേക്ക് കണ്ടില്ലേ ആ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈസിൻസ് കാണും അല്ലേ ഉണക്ക് മുന്തിരി കാണാം സോ ഇതേപോലെയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത് ഈ കേക്ക് ഈ വലിയ ഒരു പോർഷൻ അത് പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അതിൽ റൈസിൻസ് വച്ചതുപോലെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ്റത്തിൽ ആ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് റൈസിൻസ് വെച്ചത് പോലെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലം പുഡിങ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ മെല്ലൻ്റെ കേസായിട്ടും പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഫിയർ ആയിട്ടാണ് ആറ്റത്തിനെ പറഞ്ഞത് ആ സ്ഫിയറിന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ല അപ്പോൾ വാട്ടർ മെലൻ്റെ ഈ റെഡ് കളറില്ലേ ആ റെഡ് കളർ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടാണ് ആ റെഡ് കളറിൽ നമ്മളെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് സീഡ്സ് എംബഡ് ചെയ്തത് പോലെ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിടക്കുന്നത് ഈ സീഡ്സ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ റെഡ് കളർ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു മോഡൽ ആണ് ആറ്റത്തിനുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ദ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ജെ ജെ തോംസൺസ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു തോംസൺ ദ ആറ്റം വാസ് പെറിക്കൽ ഇൻ ഷെയ്പ് ദ ആറ്റം കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺസ് വെർ ഫ്ലോട്ടഡ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സൂപ്പ് ഓർ ഓഷ്യൻ ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പാണ് അതിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻസേർട്ട് ടു എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സൂപ്പ് ഓർ പൂൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു പൂളിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത പോലെയുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ആറ്റത്തിന് എന്നാണ് ജെ ജെ തോംസൺ പറഞ്ഞത് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻ ദ ആറ്റംസ് ആർ ഈക്വൽ സോ ആറ്റം വാസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും പ്രോട്ടോൺസ് എന്തിലുണ്ടാകും നമ്മുടെ ആറ്റത്തിലുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ന്യൂട്രൽ ആവില്ലേ അങ്ങനെ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻ ദ സയൻറ്റിഫിക് വേൾഡ് അപ്രൂവ് ദ ഡിസ്കവറീസ് ഓഫ് ജെ ജെ തോംസൺ ബസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ആറ്റം ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ദ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ ആറ്റം ഇസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ജെ ജെ തോംസൺ ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അതും ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാം ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനത്തെ ആറ്റോമിക് മോഡലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സൊക്കെ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട എവിഡൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി എന്ത് ചെയ്തു അപ്രൂവ്ഡായി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഈ ജെ ജെ തോംസൺ്റെ ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നോ ഇനി ഇതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെൻസ് അന്ന് നടന്നിരുന്നോ നമ്മുടെ ജെ ജെ തോംസൻ്റെ പ്ലം പുഡി മോഡൽ റിജക്റ്റ് ആയോ എന്ന് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ